Hare Hare 
We find that although we are very much connected with the life and teachings of his divine grace, A.C. Bhakti Vedanta Swami Shiva Prabhupada, there's a lot we don't know about Shiva Prabhupada. We find that every year or every day or as time goes on, we learn more and more about the glories, the activities, and the histories surrounding Shiva Prabhupada. Hare Krishna. So, 
हालांकि हम समझते हैं कि हम शिल प्रभुपात की शिक्षाओं और भक्ति में जीवन के विषय में काफ़ी कुछ जानते हैं लेकिन वास्तव में शिल प्रभुपात की महिमा से हम काफ़ी हद तक अनभिज्ञ हैं जैसे जैसे दिन महीने साल गुजरते हैं हम समझते हैं कि शिल प्रभुपात की गतिविधियां और उनकी महिमा से हम बहुत अपरिचित हैं in the line of Gaudiya Vaishnava culture and tradition who is actually a Nitya Siddha who has come on behalf of the Supreme Lord to do the work of spreading Krishna consciousness in Kali Yuga. Srila Prabhupada Keval Gaudiya Vaishnava Parampara me jo sant aaye hain unme se ek hi nahi hai balki ve ek Nitya Siddha Shuddha Vaishnava hain जो कि भगवान कृष्ण और कृष्ण भावनामृत का प्रचार पूरे विश्व में करने के लिए संसार में प्रकट हुए हैं। शिल प्रभुपात के प्रकट होने से पहले ही उनके जीवन के विषय में बहुत सारी जानकारी उपलब्ध है कई जगह पे in the Pramanda Purana one of the Puranas in the Lord of Goodness Sri Krishna speaks to Mother Ganga and he says my dear Devi within the next 5000 years a great personality my Upasaka Bhakta will come and take my name holy name and spread it throughout the world ब्रह्मांड पुराण जो कि सतोगुण में जो पुराण है उनमें से एक है जिसे भगवान कृष्ण महा गंगा से कहते हैं कि हे गंगे पाँच हजार साल बाद एक मेरा उपासक भक्त प्रकट होगा जो मेरे पवित्र नाम को पूरे विश्व में लेके जाएगा तो कृष्ण इस तरह से निर्देश देते हैं कि बहुत ही जल्द एक महान भक्त प्रकट होंगे और वे मेरे कृष्ण के पवित्र नाम को हर जगह ले जाएंगे एक और इस तरह ही भविष्यवाणी नारद पुराण में दी गई है जब नारद मुनि श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु स्पीकिंग टू नारद सून माय सेनापति विल अपीयर इन दिस वर्ल्ड एंड ही विल स्प्रेड द ग्लोरीज ऑफ द होली नेम टू ऑल कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड श्री चैतन्य महाप्रभु नारद मुनि से कहते हैं कि शीघ्र ही मेरे सेनापति भक्त प्रकट होंगे जो कि हरिनाम की महिमा को विश्व के कोने कोने में ले जाएंगे और अगर हाल की बात करें तो श्री भक्ति नोट ठाकुर ने भविष्यवाणी की कि आने वाले कुछ समय में ही एक महान आत्मा प्रकट होंगे जो कि हरिनाम को दुनिया के कोने कोने में ले जाएंगे और दुनिया के कोने कोने से ऐसे सभी वर्ग के लोगों को लेकर आएंगे और वो हरिनाम करेंगे predicting the appearance of of Srila Prabhupada in the world and his mission aur is tarah teen bhavishwaniyan hain ek bhagwan krishna swayam ek chitane mahapur ke dwara ek shri bhakti no thakur ke dwara ki shri prabhupada ke bare mein shri prabhupada knew who he was and he knew he was meant to do this work shri prabhupada jante the ki wo kaun hai ye bhi jante the ki wo kya karne ke liye is jagat mein aaye 
And he revealed it also in one statement where he mentions. और शिला प्रभुपाद ने अपनी पहचान को प्रकट भी किया एक बार जब वो ये कह रहे थे कि many years ago, maybe twenty years ago, maybe more, we had a meeting in the in Mayapur in the room of Bhakti Chulu Swami Maharaj. बहुत साल पहले, शायद बीस साल पहले मायापुर में हमारी एक मीटिंग हुई थी श्री भक्ति गुरु महाराज के कक्ष में महाराज महाराज ने शिल प्रभुपात के सारे शिष्यों को आमंत्रित किया था और उनसे ये कहा निवेदन किया था कि आप शिल प्रभुपात के साथ आपके अनुभवों को साक्षात्कारों को बताएं So one very senior devotee, his name was Bhavananda. So a varishth bhakta hai, unka naam hai Bhavananda Prabhu. He spoke. Unhone bataya. He said, "I was one day with Shri Prabhu. It was just the two of us, and I was, I was massaging Shri Prabhu. So he said, 'One day I was with Shri Prabhu, and I was massaging Shri Prabhu's feet.' And we know Shri Prabhu was always." Speaking about Krishna, speaking about plans for spreading Krishna consciousness. So we know that Shila Prabhupada always spoke about Krishna and spread Krishna consciousness. So we know that Shila Prabhupada always spoke about Krishna and spread Krishna consciousness. So we know that Shila Prabhupada always spoke about Krishna and spread Krishna consciousness. So we know that Shila Prabhupada always spoke about Krishna and spread Krishna consciousness. और कुछ बोल नहीं रहे थे आई कैन सी ही वाज इन टाइप ऑफ मेडिटेशन ऐसा लगा कि वो एक प्रकार के ध्यान में बैठे हैं एंड देन ही स्पोक और उसके बाद श्री प्रभुपाद जी बोलने लगे एंड दिस इज व्हाट आई हर्ड आई वाज देयर फॉर द मीटिंग एंड ही स्पोक एंड ही सेड श्री प्रभुपाद स्टार्टेड टू स्पीक एंड ही सेड आई वाज विद कृष्ण इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड And Krishna told me, "Go to the material world." So Shri Prabhupada Ji told me that I was with Krishna in the spiritual world, and Krishna told me that I should go to the spiritual world. And I was shocked. And Bhavanand Prabhu was astonished. Prabhupada said, "I was shocked." Oh, Prabhupada Ji said that I was astonished when Krishna told me to go to the spiritual world. And I said to Krishna. Material world, horrible place. Horrible place. So, मैंने कृष्ण से कहा horrible place. बहुत ही जगह खतरनाक जगह है. बहुत खतरनाक. बहुत ही खतरनाक जगह है. And Krishna said, "No, you go. You write some books, and I will protect you." तो कृष्ण ने कहा नहीं आप जाइए आप कुछ किताबें लिखिए और मैं आपकी रक्षा करूंगा ना. So Krishna said no. तो कृष्ण ने मुझे भेज दिया सो दर्ल्ड तो शिल प्रभुपात का इस जगत में जो प्राकट्य है वो भगवान कृष्ण का जो आंदोलन है इस कलयुग में उसका एक हिस्सा है कभी कभी शिष्य लोगों ने शिल प्रभुपाद से पूछा आध्यात्मिक जगत में आपकी क्या पहचान है एक बार एक वरिष्ठ शिष्य ने शिल प्रभुपाद से पूछा तो शिल प्रभुपाद ने इसका उत्तर दिया ये जानने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है It's not your business to know. उधर शब्दों में ये आपका जानने की आवश्यकता जरूरत नहीं है आपका. But Prabhupada was asked that question again by another devotee. लेकिन फिर बाद में एक और भक्त ने श्रील प्रभुपाद से यही प्रश्न पूछा. And they asked Prabhupada, Who are you? What is your identity in the spiritual world? प्रभुपाद जी आप कौन हैं? आधर जगत में आपकी क्या पहचान है? Prabhupada said, "If I told you, you would think." Prabhupada ji ne kaha, "Yadi main tumko bata dunga, to tum 
बेहोश होकर गिर पड़ो सो ही नेवर टोल्ड अस तो प्रभुपाद जी ने बताया ही नहीं कभी पर ही गेव मेनी हिंट्स लेकिन उन्होंने काफी हिंट दिए इसके लिए वन टाइम ही सेड हैप्पीनेस इज टू लुक इन टू कृष्णस लंच पेल एंड सी व्हाट मदर इज सो दैट हैज गिवन कृष्णस द लंच तो प्रभुपाद जी ने कहा कि खुशी इसमें है कि यशो कृष्ण के लंच बॉक्स को हम देखें और देखें यशोदा मैया ने कृष्ण के लिए क्या भेजा है And he said other things also. और इस तरह कुछ और भी उन्होंने लेकिन कभी ये उत्तर प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिया कि मैं कौन हूँ क्योंकि शिल रूपा चाहते थे कि हम उनके साथ गुरु और शिष्य का संबंध बना के रखें न कि उनको आध्यात्मिक जो उनकी पहचान है उस रूप में दर्शन करें तो हम ये जानते हैं कि वैष्णव आचार्यों का जो इतिहास है उसमें शिल प्रभुपाद एक बहुत ही विशेष व्यक्तित्व है to his disciples to go to the western countries and preach he understood that shri prabhupad would be the one to do it to shila bhakti siddhant sar chakun ne jab apne shishyon ko ye aadesh diya ki videsh deshon mein jaye aur prachar kare to wo jante the ki shila prabhupad wo vyaktitva hain jo vastav mein ise karenge when the bodies were there with when prabhupad was just a new bhakta not so new but he had been serving for many years some of the senior devotees said to the to bhakti siddhanta saraswati we want to make him temple president of one particular month to shila prabhupad jab naye bhakta the main nahi kuch samay se seva kar rahe the to shila bhakti siddhanta sarav sapur ko ek shishya ne kaha ki hum abhay charan samay mein hum to hum inko ek नए मठ का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं ये एक नेतृत्व करता के रूप में बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं। तो भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर ने कहा कि तुम चिंता मत करो जब समय आएगा तब ये अपने आप सब कुछ कर देंगे He was speaking to all of his leading disciples. एक और बार अपने प्रस्थान करने से पहले शिला डॉक्टर सर ठाकुर अपने मुख्य मुख्य शिष्यों से बातें कर रहे थे. And our Shila Prabhupada was sitting somewhere on the back side of Bhakti Siddhanta, over to the side. और जो शिला प्रभुपाद हैं, वो कहीं थोड़ा दूर पीछे की तरफ बैठे थे. And again. He gave the instruction: Go to the Western world and spread Krishna consciousness. And Shila Bhakti Siddhant ne yehi updesh diya, fir se ki videshi desho mein jaiye aur Krishna Bhagavat ka pachar kiye. And then he looked. Aur fir wo aise piche mode Shila Prabhupad ko dekha. That's written in the life of Bhakti Siddhant by His Grace. His Holiness Bhakti Vakash Maharaj. He describes that interesting. Where Shiva Bhakti Siddhanta, after giving the instructions, he turned around and looked right at Shiva Bhakti. He knew he would do it. So Shiva Bhakti Bhakti Vakash Sai Maharaj ne apni pustak mein aisa varnam kiya hai ki Shiva Bhakti Siddhanta se daapun mein ye kehne ke baad Prabhupada ji ki aur deha dekhi wo jante the ki yehi wo kam karenge. When Prabhupada started his mission, he ran into so many obstacles. Prabhupada started his mission, he ran into so many obstacles. Prabhupada started his mission, he ran into so many obstacles. Prabhupada started his mission, he ran into so many obstacles. Prabhupada started his mission, he ran into so many obstacles. Prabhupada started his mission, he ran into so many obstacles. Prabhupada started his mission, he ran into so many obstacles. Prabhupada started his mission, he ran into so many obstacles. Prabhupada started his mission, he ran into so many obstacles. Prabhupada started his mission, he ran into so many obstacles. Prabhupada started his mission, he ran into so many obstacles. Prabhupada started his mission, he ran into so many obstacles. Prabhupada started his mission, he ran into so many obstacles. Prabhupada started his mission, he ran into so many obstacles. Prabhupada started his mission, he ran into so many obstacles. Prabhupada started his mission, he ran into so many obstacles. Prabhupada started his mission, he ran into so many obstacles. Prabhupada started his mission, he ran into so many obstacles. Prabhupada started his mission, he ran into so many obstacles. Prabhupada started his mission, he ran into so many obstacles. Prabhupada started his mission, he ran into so many obstacles. Prabhupada started his mission, he ran into so many obstacles. Prabhupada started his mission, he ran into so many obstacles. Prabhupada started his mission, he ran into so many obstacles. Prabhupada started his mission, he ran into so many obstacles. Prabhupada started his mission, he ran into so many obstacles. Prabhupada Feeling great separation from his god brothers, he celebrated Lord Caitanya's appearance. No, I'm sorry, Krishna's appearance, Janmashtami, all by himself. 
अपने गुरु भाइयों से विरह का अनुभव करते हुए उन्होंने अकेले ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव को मनाया उसी जहाज पे Then he persevered. He continued on despite all the difficulties he had with his ill feeling health. जो भी बीमारियां थीं या जो भी समस्याएं आ रही थीं उसके बाद भी उन्होंने जारी रखा अपना मिशन. He knew this is this mission that I'm given by my spiritual master will happen because Krishna wants it to happen. वो ये जानते थे कि मेरे गुरु ने जो मुझे आदेश दिया है इस आंदोलन के लिए ये होके रहेगा वे कृष्ण चाहते हैं कि ये होना चाहिए तो जब वो अमेरिका में आए तो वो ढूंढ रहे थे कि प्रथम श्रेणी के लोग मुझे मिलें ताकि उनके साथ इस आंदोलन को मैं आरंभ करूंगा <laughs> लेकिन प्रभुपा जी ने कहा फर्स्ट क्लास तो कोई मिला ही नहीं नो सेकंड क्लास सेकंड क्लास भी नहीं ओनली थर्ड एंड फोर्थ क्लास सिर्फ थर्ड फोर्थ क्लास के लोग ही मिले मे बी वन फर्स्ट क्लास हो सकता है एक प्रथम श्रेणी के मिले देन ही सेड दामोदर तो उन्होंने कहा दामोदर रिफरिंग टू स्वरूप दामोदर गोस्वामी मतलब स्वरूप दामोदर गोस्वामी को इंगित करते हुए तो हिपियों के साथ उन्होंने बातें की जो गली में कई लोग थे उनसे जो ड्रग्स और सभी चीजों को तोड़ने के आदि थे जो वैष्णव संस्कृति में हम मना करते हैं So one time Prabhupada was with his disciples sitting in his room and somebody said Shri Prabhupada can you show us some miracles So ek var shrol baithe the apne shishyon ke sath kamre mein ek shishya ne kaha Prabhupada ji kuch chamatkar dikha sakte hain aap Then he pointed to his disciples these are my miracles To apne shishyon ki aur ishara karte hue kaha yahi mera chamatkar hai Oh bad habits And now they, they were before they were hippies, and now they're happies. सारी बुरी आदतें चली गईं पहले हिप्पी थे अभी हैप्पी हो गए हैं. He said, "This is my miracle. I changed hippies into happies." यही मेरा चमत्कार है हिप्पियों को मैंने हैप्पी बना दिया. So what Prabhupada had to work with was practically impossible, but he knew that if we could give them some education. perhaps they would change to so, shila prabhupad ne jo jo kiya wo ek chamatkar hi tha lekin prabhupad jante the ki yadi main koi shiksha de paunga to kuch ho sakta hai inme parivartan aa jaye but in establishing his movement so many obstacles lekin is aandolan ko unhone sthapna ki bahut bahut pareshani aayi 1967 after a only about a year of his movement prabhupad had his third heart attack में को जब आंदोलन शुरू हुआ था तब तीसरा हृदय आघात हो गया लेकिन शिल प्रभुपाद ने कृष्ण से प्रार्थना की मेरे प्रिय कृष्ण मेरा आंदोलन अभी लगभग शुरू ही नहीं हुआ है तो कृपया मुझे कुछ समय और चाहिए प्रभुपा जी ने कहा कृष्ण ने मुझे और समय दे दिया and his health was really bad they took him to one jewish doctor aur ha swasthya to unka vastav mein bahut hi kharab tha hum ek jewish doctor ke paas unko leke gaye after examining prophet he said to the to the devotees who were there at the time he prays too much to so, that's his problem he prays too much to unhone doctor ne unko parikshan kiya aur bhaktoon se kaha ki inki samasya hai ki ye प्रार्थना बहुत करते हैं। <laughs> चलना चाहिए ज़्यादा। और उन्हें हर दिन मसाज भी लेनी चाहिए प्रभुपा जी ने कहा कि अच्छी सलाह थी ये। so he began his morning walks. 1968 was the first morning walk in San Francisco in, in April, March of 1968. 
तो 1968 एट मार्च नानीशेष में पहली मॉर्निंग वॉक थी प्रोपा जी ने मॉर्निंग वॉक आरंभ की and Prabhupada said my daily massage and my my morning walks gave me more 10 more years of life <laughs> तो प्रोपा जी ने कहा कि प्रतिदिन जो मसाज और प्रातः कालीन भ्रमण इन दोनों ने मुझे 10 साल और दिए and in those 10 years Prabhupada worked tirelessly because he knew he didn't have much time left to spread Krishna consciousness और इन दस सालों में प्रभुपाद जी ने रात दिन मेहनत की क्योंकि वो जानते थे कि ज्यादा समय नहीं है मेरे पास कृष्ण भावना मत के प्रचार करने के लिए और प्रभुपाद जी ने जो किया वो तो बिल्कुल असंभव ही था कोई ऐसा कर नहीं सकता शिल प्रभुपाद वापस भारत आए स्वास्थ्य लाभ के लिए और भक्त लोग तो ये भी सोच रहे थे कि हो सकता है उनके दर्शन पुनः हो ही नहीं सब बहुत दुखी थे विदेश में और प्रभुपाद से प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभुपाद जब भारत गए थे कि प्रभुपाद जी अब वापस हमारे पास आ जाइए When 1968, the beginning of 1968, Prabhupada came back, and he was like a young man. He had regained his health. In 1968, when Prabhupada came back from Vidyasha, he was a young man. He had regained his health. He had regained his health. From then on, he was preaching, traveling, making devotees, opening temples, translating books, and just spreading Krishna consciousness. So fast. <laughs> और उसके बाद से निरंतर प्रचार निरंतर भ्रमण पुस्तकें लिखना मंदिर खोलना और इस तरह से प्रचार बहुत अद्भुत तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है तो एक इतनी तेजी से कृष्ण मंदिर में प्रचार हो रहा था एक राजनेता ने कहा कि दस साल तक यदि ऐसा ही प्रचार चलता रहा तो सरकार को ये अपने हाथ में ले लेंगे प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को प्रेरणा देते जा रहे थे जाओ यहाँ जाओ मंदिर खोलो वहां मंदिर खोलो हरिनाम करो इस तरह प्रेरणा दे रहे थे 2400 घंटे काम कर रहे थे और प्रभुपा जानते थे कि कृष्ण हैं और कृष्ण उन्हें शक्ति प्रदान करेंगे इन सारे कार्यों को संपन्न करने के लिए एक बहुत ही रुचिकर कहानी है लीलामृत इसका वर्णन है में जब प्रभुपाद जी आए बात तो वहां पे एक बार पार्क में एक बेंच पे बैठे थे Train conductor. He happened to be walking in the park. He saw mm, this person looked really interesting. I never saw a person like that. Let me go speak to him. So, वहाँ पे एक यूरेनियन ट्रेन कंडक्टर थे. वो भी वहीं पे आए. उन्होंने प्रभुपाद जी को देखे बहुत ही प्रभावित हुए और बोले कि ये तो अद्भुत व्यक्ति तो लग रहे हैं. कभी देखा नहीं. थोड़ा जाके इनसे मिलते हैं. So he sat down the next next to Prabhupada and asked him, Who are you? Why are you dressed like that? Where have you come from? तो उन्होंने शिल प्रभुपा जी से पूछा कि आप उनके पास में बैठ गए बोले आप कौन हैं आप अद्भुत अलग कपड़े पहने हुए थे प्रभुपा जी ने कहा मैं भारत से आया हूं और एक आंदोलन के लिए लेके आया हूं पूरी दुनिया में कृष्ण के मंदिरों को खोलना है मुझे A hundred and eight temples, but they are separated by time. Prabhupada Ji ne kaha unko ki mere 108 mandir hain vishwa mein, bas samay hi unko mujhse dur kiye hue. So he's telling this new person who he's never met before, 
I have 108 temples, but they haven't come yet, but they'll come. So, Srila Prabhupada Ji is talking about a new person. He is saying that there are 108 mandir mere hai, bas aane wale hai. Well, this person was thinking, he's a very nice person, but he's speaking kind of crazy. So, I am thinking that there are 108 mandir mere hai, but he is a very nice person, but he is speaking kind of crazy. But it was interesting because hardly anybody knows this story. लेकिन ये बहुत रुचिकर बात थी क्योंकि मुश्किल से कोई भी ये सोच नहीं पा सकता होगी ऐसा होगा। I got a letter from one person in jail. This was back in 1995. 1995 में एक पत्र मुझे मिला था। I received this letter from one devotee who was in jail. एक जो जेल में एक भक्त है उनसे ये पत्र प्राप्त हुआ मुझे। He said one day when I was in the temple in Seattle, Washington. One elderly gentleman walks into the temple. He walks up to Prabhupada's Vyasa Sam and he starts crying and he's very emotional and he starts speaking very loudly. He said he would do it. He said he would do it. And I didn't believe him, but he did it. He did it. So, he was told that he was in jail. He was told that he was in the temple and he came to the temple. और शिल्प प्रोपाज की बात समझ के और जाके बोले इन्होंने प्रोपाज जी को बोले कि इन्होंने कहा था मैं कर दूंगा मैं कर दूंगा मैंने विश्वास नहीं किया लेकिन इन्होंने कहा था कि मैं कर दूंगा और वही ट्रेन कंडक्टर था जो प्रोपाज जी से मिला था उस बैंक से कृष्ण ने मेड शुर ही अंडरस्टूड दैट व्हाट प so he learned after Prabhupada left, yes, Prabhupada, that person who I met is a great soul and he had opened more than 108 temples around the world. The train conductor is what was Samaj Gaya, he just Vekti Semilata, who Mahan Sante, on an exo art mandir holy. The life of Srila Prabhupada is an example from what we can learn and what is pure devotional service. Shila Prabhupada ka jeevan ye udharan hai ki hum shuddha bhakti mein seva aur shuddha bhakti ko kaise dekhi. We use every moment for Krishna. Shuddha bhakti Prabhupada ji ka ek ek shan Krishna ke liye tha. And he pulled his devotees in the same way. Aur unhoon ne bhaktoon ko bhi usi taraf khicha. Prabhupada never wasted one moment of time. Prabhupada ji ne kabhi ek shan bhi nashtra nahi kiya. There are stories where Prabhupada would be ready to go on on a, a trip, and the car would be waiting for Prabhupada to come. I say, उदाहरण है कि शिला प्रभुपाद किसी ट्रिप पे जाने वाले हैं और कार इंतजार कर रही है कि शिला प्रभुपाद आएं. And he would always take a few devotees with him. और हमेशा कुछ भक्त प्रभुपाद जी के साथ जाते ही थे. But if the devotees weren't ready, when he was ready, he'd get in the car and go anyway. जब भक्त लोग तैयार हैं और प्रभुपाद जी भी तैयार हैं तो प्रभुपाद जी कार में बैठ के कहीं भी जल जाते थे। Sometimes प्रभुपाद would chant Gayatri. कभी कभी प्रभुपाद जी गायत्री करते थे। So devotees would join Prabhupada in the Gayatri. तो भक्त लोग भी प्रभुपाद जी के साथ गायत्री करते। And Prabhupada would finish before everybody. और प्रभुपाद जी बाकी हैं गायत्री complete नहीं कि उसके पहले प्रभुपाद जी पूरी कर लेते। And he would get up and leave. और प्रभुपाद जी फिर उठके चल देते हैं। The other devotees were trying to do their Gayatri fast to catch Prabhupada. और फिर भक्त लोग गायत्री की स्पीड बढ़ा देते हैं अपने कि प्रभुपाद को पकड़ना है। He didn't want to waste one moment. Always fixed on his service to to his good spiritual master. एक शान भी नष्ट नहीं करते थे हमेशा अपने गुरुदेव की सेवा में दर्द थे। And there are many, many, many nice stories of the life of Srila Prabhupada which we can learn from on what we can use in our Krishna consciousness. Because the most important thing is the utilization of time, how we are using our time. So, there are many many prerna dayak shikshaprat Srila Prabhupada jivan se kahaniya hai, jin se hum sikh sakte hai ki samay ka kaise opyo karna hai, kiki mukhya chiz je hai ki hume kabhi samay ko nashtra nahi karna hai. And Prabhupada taught us that we don't know how much time we have left in this body. We should use every minute 
to become Krishna conscious. Shri Prabhupada Ji ne kaha ki hame nahi pata ki kitna samay hamare paas bacha hai is sharir mein. Isliye hame har minute ka upyog karna chahiye Krishna bhavana bhavit banane ke liye. Bhakti Siddhanta Saraswati would say money is valuable but time is precious. Shri Bhakti Saraswati kehte the ki paisa to bahut kimti hai lekin samay hai wo amulya hai. Money comes and goes, comes again, goes again, comes again. But time goes one way. <laughs> it just goes, it doesn't come back. Paisa aata hai, phir jata hai. Phir aata hai, phir chala jata hai. So Lekin every, samay chala jata hai, wapas nahi aata hai. Everyone has just enough time to become Krishna conscious. <laughs> to har ek ke paas jo hai, Abhi jo samay hai, wo samay hamare wad uplabd hai Krishna Dhanna Vahad banne ke liye. So, therefore devotees should understand, let me use every moment of my time to engage in devotional service. To bhaktong ko hai samajna chahiye ki mera jo bhi samay uplabd hai Arishran ko Krishna Bhavana Amrath mein yukt karna hai. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you. So let's have Kirtan. So, are we going to do it? Is that okay? Leo. Okay. I could speak on Prabhupada, but I think everybody wants to do it like this. Okay. <laughs> Hare Haraya Namma Krishna Haravaya Namma Ahari Haraya Namma Krishna Haraya Namma
Shri Paramahansa Pari Raja Pacharya Astotara Sattva Shri Shri Man The Divine Grace J.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Gaur Premanande Hari Glories to the assembled devotee Glories to the dancing devotee Glories to the mad dancing devotees Glories to Guru and Guru Today is the birthday of Rachi. Rivo. Prachi, Prachi, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Brachi. May you live in Brachi. <laughs> Bracha, Brachi. Brachi should live in Brachi. <laughs> You want to say something? Thank you, Prabhu Maharaj, for your blessings. Thank you. Oh, another birthday. Saki. 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 Saki Divas. Saki and Brachi. <laughs> she, she's a gopi. A little gopi. Gopi, 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 gopi. <laughs> तो कल सुबह आठ बजे महाराज श्रीमद् भागवतम प्रवचन देंगे और कल शाम को भी यहाँ पे मंदिर प्रांगण में कीर्तन होगा सवा सात बजे से हरिओ हिजोरी नेश चंद्रमौली स्वामी गुरु महाराज